মা একটু আগে আপনি বলছেন ঝাড়ু দিয়ে রান্না বসে এখন আবার এসে আরেক কথা বলেন আপনি যদি এক এক সময় এক একটা কথা বলেন আমি তো পাগল হয়ে যাব আপনি তো আমার পাগল করে ফেলতেছেন কি কইলা তুমি আমি তো মনে পাগল করতেছি হ্যাঁ এত বড় সাহস তোমার তুমি আমার উপরে মুখে কথা কও আমি না হই কইছি ঝাড়ু দিতে এলিকে ঝাড়ু দিতে এত কোন লাগে হ্যাঁ তুমি হারো রান্না করো না তাহলে আমার কোলা রাখি তাইবো কোলা গোলা গেছে এখন এত দরদ আপনার উনি যে গেরাম না করতে পারেন না আমি রান্না করব হ্যাঁ আমারে তুমি রান্না করতে কও এত বড় সাহস ও বাপ झाड़ू <laughs> शाशुड़ीर पत्र देखा शुरू कर दी আমার খুব ভয় হইতেছে বাবা যদি আমার বিয়ে দিয়ে দেয় তুমি এখনো চুপ করে থাকবা তুমি তোমার মাকে পাঠাও আমার বাবার কাছে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলো সোনিয়া আমি নিজে চাইতেছি না আমার মা তোমার বাবার কাছে যাক এসব তুমি কি বলতেছো 
তুমি চাও আমি একজনকে বিয়ে করে ফেলি তুমি আমাকে কখনো বিয়ে করবে না আরে আমি চাই কিন্তু আমার কাছে মনে হইতেছে তোমার আর আমার এই ভালোবাসার সম্পর্কটা বিয়ের পর আর থাকবে নষ্ট হয়ে যাবে মানে কেন কেন তোমার এই কথা মনে হচ্ছে আরে কারণটা হচ্ছে আমার মা কি উল্টাপাল্টা কথা বলতেছো তুমি এসব সব খুলে বলো শুনো আমার মা হইতেছে একটা খিটখিটে মেজাজের মানুষ সারা দিন রাগ করে আমার ভাবি খুবই ভালো মানুষ মা কি করে জানো ওনারে দিয়ে সারা দিন কাজ করায় তারপরও আমার মন ঘোরা না এই ভুল ধরে ওই ভুল ধরে সারা দিন ঝগড়াই লেগে থাকে এখন তোমারে যদি বিয়ে করে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই আমার মা যদি তোমার সাথে সেম কাজটা করে তখন তুমি কি কইবা তুমি কইবা কি জানো যে আমারে তুমি ভালো হইসে বিয়ে করে আমার জীবনটাই তুমি নষ্ট করে দিছো আরে বাবা এসব নিয়ে তুমি একদম টেনশন করো না আমি তোমার মায়ের ব্যাপারটা খুব সুন্দর ভাবে হ্যান্ডেল করে নিব আরে আমার ভাবি একজন চালাক মানুষ সেই পারে না আমার মানে ম্যানেজ করতে আর তুমি করবা আমার বড় ভাই সারা দিন তো একটা কথাও বলে না আমি যেই দুই একটা কথা বলতে যাই আমার তো ধমক দা বসায় রাখে তুমি কেমনে পারবা কও এখনি কিভাবে বলবো আমি কিভাবে ম্যানেজ করব আগে তুমি আমাকে বিয়ে করো তোমার কাছে যাই তারপর দেখ বাকি ভাবে ম্যানেজ করব সোনিয়া আমরা maaf করব আমি এই মুহূর্তে তোমার বিয়ে করতে পারবো মার আর ভাবির ঝগড়া দেখে আমার নিজেরই ভয় লাগতেছে আমার একটু সময় দাও আমি চিন্তা ভাবনা করি তারপর তোমার জানাবো শুনো তুমি যত খুশি চিন্তা ভাবনা করো আর এদিকে আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে দি তুমি তুমি আসলে একটা ভীত মানুষ সোনিয়া আরে আমার সিচুয়েশনটা একটু বোঝার চেষ্টা করো राग मायर झालना खाइलना 
কালকেই আমি আমার মায়ের আর বাড়িতে চলে যাব মা আপনি উঠবেন না আমি ডিম ভাজি করে নিয়ে আসতেছি ও এখন ডিম ভাজি করে আনবা কে আগে মনে আসছিল না হ্যাঁ মামাইতে তোমার মুখে না কোনো কিছু আটকায় না ভাবি রে এগুলো বলার কোনো দরকার আছে মানুষ অপমান করতে পারলে তোমার ভালো লাগে না বেশি কথা কবি না বেশি কথা করছি তোর বউ যদি এই বাড়ির থেকে আজকে চলে যায় তাইলে আমি আর কোনোদিন তোর বউ এই বাড়িতে তুলুম না তরে আমি আরেকটা বিয়া করাবো আমি আমার শ্বশুর বাড়ি যাইতেছি আমি একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি সেখানে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবো অসম্ভব বাইজান আমি থাকতে তোমার আমি যাইতে দেবো না আমি তো খালি তোমার ভাই না তোমার বন্ধু খেলার সাথী ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি খাইছি দাইছি ঘুমাইছি একসাথে তুমি চলে গেলে আমি কারে নিয়ে থাকবো আমি একটা হয়ে যাবো না আল্লাহ তো লাগে ভাইজান আমার সাইরে তুমি যাইবো না বাইরে এই বাড়ি সেরে যাইতে তোরে সেরে যাইতে আমার নিজের বুকটা ফাইটে যাইতেছে কিন্তু আমার এই বাড়িতে থাকার কোনো অবস্থা নেই আমি দেখতে পাইতেছি আমার মা আমার বউরে সহ্য করতে পারে না সংসারে যাতে অশান্তি না লাগে সেই জন্য ভাই আর ভাবি চলে গেছে সব বুঝতে পারছি এখন তুমি চলো চলো মানে কই যাবো কাজী অফিসে তুমি কি পাগল হইছো নাকি মায়ের অত্যাচারে ভাবি বাড়িতে টিকতে পারলো না আর তুমি আমার বিয়ে করব না আমি তো ভাবছি এই কথা শোনার পরে তুমি ব্রেকআপ করে দিবা আমি বলছি না আমি বিয়ে করব বিয়ে করব মানে করব তোমার মানে ঠিক করতে হবে না দেখো 
ফালতু কথা বলবো না মা এমনি তেরাই গিয়ে আমাকে আগুন হয়ে আসে এখন যদি তুমি আর আমি বিয়ে করি বিয়ে করে বাড়িতে যাই আস্ত রাখবো একটা মারে হলাই মারুক মারলে মইরা যাব কেন তুমি আমার ভালোবাসা মরতে পারবা না দেখো ফাইজলামি করো না এটা ফাইজলামি করার সময় না আমি মোটেও ফাইজলামি করতেছি না তুমি আমার উপর ভরসা রাখতে পারো তুমি যদি তোমার মায়ের রোগটা ঠিক করতে চাও তোমার ভাবি আর ভাইজানের যদি আবার ফিরে আনতে চাও তাইলে আমার বিয়ে করা ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় নেই চলো আমরা এখনই বিয়ে করব কি পাগলামি করতেছো তুমি মা চলো জানেন মা আমি ওরে বারবার বলছি তোমার মানে জানো আমাদের সম্পর্কে বিষয়টা ও কি বলে জানেন ও বলে আপনি কি মাইনা নেবেন না আপনি নাকি আপনি কি অনেক রাগি আর কিন্তু এখন তো আপনারা দেখে মনে হইতেছে আপনি অনেক ভালো মানুষ একদম সাদা মনের মানুষ আমি আমি আপনার প্যান হয়ে গেছি মা এই সব তুমি কি কও হ্যাঁ মা জানেন আমারও মা নাই আপনারা দেখে না একদম আমার মায়ের মতো লাগতেছে আমি আপনার বাড়ি কাজের মেয়ের মতো থাকব আপনার সব কাজ করব আপনার হাত পা টিপা দিব সময় মতো ওষুধ খাইতে দিব একদম আপনার মনের মতো হয়ে থাকবো মা শুধু আপনার বাড়িতে আবার একটু ঠাই দেন আপনার সেবা করার সুযোগ দেন মা আমি তোমার নাম ধাম বংশ পরিচয় কিছু জানি না হ্যাঁ তুমি আমি কেমনি আমার বাড়িতে ঠাই দিব আমাদের বংশ হইতেছে হাওলাদার বংশ আমার বাবার নাম আসগর হাওলাদার আমার বাবার চারটা মার্কেট আছে আর আমার দুই ভাই ইতালিতে থাকে আপনার ছেলের সাথে যেহেতু আমার বিয়ে হয়েই গেছে আপনার ছেলের আমি তো ইতালিতে যাবই সাথে আপনারও নিয়ে যাব আপনার সেবা করার জন্য আপনি আরাম করে ঘুমাইবেন আমি আপনার হাত পা টিপা দিব তার থেকে তুমি এক কাম করো জামিল করে না যা ওর লোকে যা একটু গপ চপ করো মা আপনার ছেলের সাথে তো সারাদিনই কথা বলি এক মিনিট আপনার সাথে কথা কই আপনার কথা শুনতে যে আপনি কি ভালো লাগে আমি বললে বুঝাইতে পারবো না এই নাকি আমার সাথে কথা কিন্তু ভালো লাগে হ্যাঁ পরে আবার করি আচ্ছা বউ আজকে তো শনিবার আজকে তো শনিবারই কি বললো তুমি তুমি বাজারে যাইয়া ভালো দেখে গরু গুস কিনা নিয়ে হো আজকে রাইতে গরু মাংসের কালা বুনা খাবো মা আমার আর শনির এলার্জির সমস্যা আছে গরুর মাংস তো আরো এলার্জি বাড়বো এই যে দেখো না মাথার চুলগুলো কত সুন্দর একদম কুচকুচে কালো আপনার মতো বয়স হলে তো আমার মাথায় চুলই থাকবো না 
সামনে রোজার মাস রোজার মাস আসতে না আসতে জিনিসপত্র দাম হুর হুর করে বাইরে গেছে গত মাসে সাড়ে পাঁচশো টাকা ছিল গরুর মাংস আজকে গিয়ে দেখি সাড়ে ছয়শো গরুর মাংসের দাম মেলা বাড়তি মা নিজে বানায় খাইতে পারবো আর এইসব কি দশা কথা জামিল যে বড় মাস্টার সেই মাস্টার আনন্দ নেই রাখছি তো এই যে ঝাল হয় নাই মরিচ হয় নাই মশলা হয় নাই কোন সাত গন্ধ নাই এই খালি তো ফাপড়ের উপরে রাখো আমারে আর আমি যা কই খালি লগে লগে হ হ হ করো রান্নাটাও তো ঠিক মতো জানো না বা আপনি ঠিকই বলছেন আমি আমার বাপের বাড়িতে থাকতে फोन दिया যতদিন ওর কাছে টাকা থাকে ততদিন ভালো ব্যবহার করে টাকা না থাকলেই খারাপ ব্যবহার শুরু করে দেয় তাইলে তো তোমার জামের একটা শিক্ষা দিতেই হইব জামাই বাবা জি আপনি কয়েকদিন আগে না দুই লাখ টাকা দিলাম ব্যবসা করে লেগা আপনি আবার মায়ের কাছে টাকা চাই পাঠাইছেন এইভাবে প্রতি মাসে টাকা চাইলে আমাদের কারো কিছু যা আসে কিন্তু পুলিশের অনেক কিছু যা আসে আপনি এতক্ষণ যা যা বলেছেন আমি সব এই ফোনে রেকর্ড করে রেখেছি আপনি কি জুয়া খেলেন আবার আবার এখন যৌতুক চাচ্ছেন আমি এখনই থানায় যাব থানায় গিয়ে এই রেকর্ডটা শোনাবো তখন দেখবেন পুলিশ ভাইয়ের আপনার কি অবস্থা করে চোখ দোষীকের মধ্যে আপনার বাকি জীবনটা কাটাতে হবে ভাবি সত্যি কি আপনি ফোনের মধ্যে সব রেকর্ড করে ফেলছেন ও বিশ্বাস হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে শোনাই ভাবি 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 আমার ভুল হয়ে গেছে আমার মাফ করে দেন ভাবি আমার এত বড় ক্ষতি করবেন না ভাবি আমার পুলিশের কাছে ধরা দেবেন না তাহলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে ভাবি আপনি একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিলি খেলবেন আর আপনাকে আমরা এমনি এমনি ছেড়ে দিব মনে রাখবেন মেয়েরা এখন পুরুষের খেলার জিনিস না মেয়েরা যদি একবার হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়ায় না আপনাদের মতো পুরুষদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে আজকের পর থেকে আপনি যদি আমাদের কাছে টাকা চান অথবা নেশা করেন বা আমার ননদকে কষ্ট দেন তাহলে কিন্তু আপনার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে ভাবি আমি কানে ধরে বলতেছি আমি আর কোনোদিন কেয়ারে কষ্ট দেব না আপনি আপনি শান্ত হন ভাবি আপনি এমন কাজ করবেন আমার পুরুষের কাছে ধরা দিবেন না তাহলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে ভাবি আমি আপনার কথা দিতেছি 
আমি কেয়ার নিয়ে সুখের সাথে সংসার করব আর আমি ভালো রাখার চেষ্টা করব ভাবি কথাগুলো যেন মনে থাকে জান এখন কে কে নিয়ে ঘরে যাব বৌমা তুমি আসলে খুব ভালো মেয়ে তুমি আমার মায়ের সংসারটা বাঁচায় দিলা তোমারে আবারো ধন্যবাদ মা আপনার মেয়ে আরেকজনের সংসারে আছে আপনার মেয়ের কো কষ্ট দিলে আপনার যেমন খারাপ লাগে ঠিক আমরাও তো আপনার সংসারে আছি তাই না আমাদেরকে কষ্ট দিলে আমাদের বাপ মারও খুব খারাপ লাগে মা আমরা তো আপনার সংসারে আছি আমাদেরকে আপনি নিজের মেয়ের মতো মনে করতে পারেন না মা অনেক হইছে এবার ভাবি আর ভাইজান যে এই বাড়িতে ফিরে নিয়ে আসুন তাইলে দেখবেন আপনার সংসারটা আবার আগের মতো সুখ শান্তিতে ভরে গেছে তুমি ঠিক কইছো বৌমা আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি আমি কালকে এই জামালদি ঢাকা চলে বারো মগো ফিরে আনো এতদিন তুই আমার বিলা কেমনে কোন মনে ঢাকা আসলি এত পাশা নইলি তুই কেমনে বিশ্বাস করমা আমি একদিনের জন্য তোমাকে দুজন চোখ ভুলতে পারিনি তোমার আর জামিল রে আমার প্রত্যেকটা দিন মনে পড়তো দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা মনে পড়তো তুমি কথা মনে করতে যে আমি খাওয়া দাওয়া ঘুম নিত কিছুই করতে পারি তারপর ও বাড়িতে আসিনি কেন জানো বাড়িতে আসার পরে যদি তোমাকে দুইজনের আবার ধকা শুরু হয়ে যায় হরে বাজার আমার এই ভুল হয়েছে বৌমার লোকে আমার শুনে শুধু এমন ঝগড়া করা ঠিক হয় নাই আপনার কথা সহ্য করতে না পারে যখন তখন আপনাকে উল্টা পাল্টা কথা বলে ফেলছি আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মা আর কখনো এরকম ভুল হবে না এরপর থেকে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকবো আপনি যখন যা বলবেন আমি সেইভাবেই চলবো তাইলে এখন থেকে আমরা সবাই মিলামেশা তোমার একটা কথা জি আমি তোমার মায়ের অত্যাচারে আমি আর তোমার ভাবি দুজন এই বাড়িতে টিকতে পারিনি শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে যাইয়া শহরে থাকছি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছি কিন্তু এতদিন পরে বাড়িতে এসে দেখি তোমার সাথে আমার মায়ের ব্যাপক খাতির হয়ে গেছে তোমার ছাড়া তো আমার মা কিছুই বোঝে না আচ্ছা একটা কথা দিই তুমি কি আমার মায়ের জাদু তাদু করছো মানে আরে না ভাইজান আমি মায়ের কোনো জাদু তাদু করি নাই শোনেন বিয়ের পর একটা শাশুড়ি আর বউয়ের মধ্যে কখন ঝামেলা হয় জানেন যখন শাশুড়িটা ইনসিকিউরিটিতে ভোগে শাশুড়ি ভাবে এতদিন আমার কথা মতো এই সংসারটা চলতো আমার ছেলেদের যা বলতাম ওরা সেভাবেই চলতো এখন তো বউ চলে আইসে ছেলেরা মনে হয় বউয়ের কথা শুনবো বউ যেভাবে চাইবো সংসারটা মনে হয় সেভাবেই চলবো আর এই জন্যই শাশুড়ি আর বউয়ের মধ্যে সবসময় দ্বন্দ্ব লাইগাই থাকে আর এখন কি হয়েছে মা যখন দেখছে আমি তার মতো চলতেছি সে যা যা বলতেছে সব কিছুতে হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছি সে যখন রাত্রে দিন বলে তখন আমিও সাথে সাথে রাত্রে দিন বলি আর সে যখন দিন রাত বলে আমি তাই বলি মোট কথা মা যা বলে আমি তাই বলি মা মনে করে আমি তার দলের লোক আর যেহেতু আমি তার দলের লোক সেহেতু আমার সাথে ঝগড়া করার প্রশ্নই আসে না দেখছো ভাবি আমার বউ কত বুদ্ধিমতী তাই তো দেখছি সংসার সুখী হয় রমনের বলে আর আমার সংসার সুখের জন্য এইটুকু বন্ত থাকতেই হবে কি বলেন ভাইজান